في حلقتنا اليوم راح نتعرف على مايكروفون لاتن اوديو اتلانتس اف سي 387 لارج دايفريم مايك يا هلا ويا مرحبا فيكم معاكم هاشم العلوي ومن خلال هذه القناه راح اشارككم كل المعلومات اللي تساعدكم في الحصول على اعلى جوده ممكنه من الصوت في اعمالكم الفنيه المختلفه وفي هذه الحلقة راح نتعرف على هاي الميكروفون مع بعض. قبل لا نبتدي الحلقة إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها، لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة عشان توصل كل الفيديوهات اللي راح تساعدك في تطوير مهاراتك الفنية في الإنتاج الصوتي. إيش رأيكم نبتدي الحلقة الحين بشوية مقاطع سينمائية على الميكروفون؟ ليش لا؟ يلا خلينا نشوف مع بعض. مايكروفون لوتن اوديو اتلانتس اف سي 387 هو عباره عن ثلاث انواع من مايكروفونات في مايكروفون واحد وهو يعتبر اكسترا لارج دايفريم سوليد ستيت مايكروفون ليش نقول عنه انه هو ثلاث مايكروفونات في واحد لان في خاصيه التحكم بنوع الصوت اللي سجل المايكروفون النوع الاول هو من نوع الجنتل واللي يقوم بتهدئه الترددات الحاده اللي ممكن تاثر سلبيا على التسجيل والنوع الثاني هو النيوترال واللي يسجل الصوت بشفافية كاملة وما يغير الصوت بأي طريقة ملحوظة أما النوع الثالث هو الفورورد واللي بدوره يعطي شوية بوست للترددات اللي تخلي الصوت أفتح بشكل ملحوظ الميكروفون حجمه جدا كبير مقارنة بمايكروفون الرود NT1 ومايكروفون نيومان TLM103 مثل ما نشوف هنا والميكروفون جدا ثقيل ترى <تصفيق> تقريبا وزنه كيلو واحد لما تطلب الميكروفون راح يوصلك في هذه العلبة الجميلة مع هذا الشوك مونت اللي يحميه من أي اهتزازات واللي يميز هذا الميكروفون أنه يعطينا ثلاث أنواع من جهات التسجيل واللي اسمها Polar Patterns النوع الأول اسمه Omni Directional واللي يخلي الميكروفون قابل للتسجيل من جميع الجهات بشكل دائري هذا النوع يفيدنا لما نحب نسجل صوت آلة موسيقية وحابين في نفس الوقت نسجل صوت المكان اللي فيه هذه الآلة النوع الثاني هو نوع Cardioid واللي يخلينا نسجل الصوت من الجهة الأمامية فقط وينفعنا هذا النوع من التسجيل على سبيل المثال لما نحب نسجل صوت الغناء وما يكون لصوت الغرفة اللي نسجل فيها أي تأثير على جودة التسجيل هذا النوع راح يخلينا نسجل من الجهة الأمامية فقط ويلغي جميع الجهات الأخرى في الميكروفون والنوع الثالث والأخير هو نوع فيجر 8 واللي راح يسمح لنا أن نسجل الصوت من الأمام وخلف الميكروفون ويلغي الأصوات من الجهتين اليمين واليسار نلاحظ ان الميكروفون ايضا يوفر لنا امكانيه التحكم بقوه مستوى الصوت اللي راح يسجله بدون الحاجه لتغييره من كرت التسجيل. نلاحظ هني ان عندنا ثلاث خيارات للتحكم في مستوى الصوت. اذا بغينا نسجل الصوت على طبيعته بنخلي هذا الزر على صفر. واذا الصوت اللي حابين نسجله منخفض نوعا ما راح نخلي هذا الزر على بلس 10 واللي بيعطينا زياده في الصوت بنسبه 10 دي بي. اما اذا كنا نسجل اصوات عاليه راح نخلي هذا الزر على ماينس 10 واللي بيخفض لنا مستوى الصوت بنسبة 10 دي بي تخفيض الصوت بنسبة 10 دي بي راح ينفعنا إذا عندنا بري أمب خارجي عالي الجودة نقدر نعطي من خلاله لون معين للميكروفون ايش رايكم الحين نسمع بعض الأمثلة من الميكروفون لنوعين من التسجيل تسجيل تعليق الصوتي وتسجيل صوت الغناء خلونا نسمع مع بعض <تصفيق> مرحبا بكم في جامعة البحرين مركز خدمة الطالب للمواصلة باللغة العربية يرجى الضغط على الرقم واحد Welcome to the University of Bahrain Student Service Center To continue in English, please press 2 نعتذر لعدم الرد نحيطكم علما بأن أوقات عمل موظفي مركز الاتصال من الأحد إلى الخميس 
من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء. Our customer service team is available online and over the phone from 8 a.m. to 4 p.m. Sunday to Thursday. You can leave your message via WhatsApp on the same number and we will reply to you as soon as possible. في ختام هذه الحلقة أحب أسمع رأيكم عن هذا الميكروفون. هل عجبكم صوته؟ إذا حابين تشترون هاي الميكروفون راح أخلي الرابط في تفاصيل هذا الفيديو. أنا شخصيا يعجبني جدا هذا الميكروفون وأستخدمه على طول على جميع الآلات الموسيقية والمغنيين. وإذا وصلت الميكروفون ببري أمب محترم راح فعلا تسمع الصوت بجودة جدا عالية. لا تنسوا مرة ثانية الاشتراك في القناة وتسجيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أولا بأول. أتمنى لكم كل التوفيق وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. Thank you.